മലയാള കവിതയിൽ തീക്കാറ്റ് വിതച്ച കവി പ്രണയവും ദുഃഖവും സ്വപ്നവും നിറഭേദങ്ങളാക്കി കവിതകൾ രചിച്ച മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ശ്രീ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥി ബഹുമാന പുരസരം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ ശ്രീ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ചില പേരുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു അസാധാരണത്വം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും കടമ്മനിട്ട എന്ന സ്ഥലപ്പേര് പ്രസിദ്ധമാകാൻ വിശ്വവിഖ്യാതമാകാൻ വെറും ഒരു സാധാരണ പേരായ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിനോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് കടമ്മനിട്ട എന്ന പേര് ലോകമറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് അറിയില്ലാത്ത പലരും ഇതൊരാളുടെ പേരാണോ എന്നുവരെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വിശ്വവിഖ്യാതമാക്കി തീർത്തത് അങ്ങയുടെ പേരിനോടൊപ്പം ചേർന്നപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈ കടമ്മനിട്ട എന്താണ് ഈ കടമ്മനിട്ടയുടെ ഖ്യാതി എന്താണ് ഈ കടമ്മനിട്ടയുടെ പെരുമ വേറെ ഇന്നും ഗ്രാമീണ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകൃതി അധികവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു നാട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പെരുമ എൻ്റെ ജന്മദേശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലം ജന്മസ്ഥലമാണ് ഈ അനുഷ്ഠാന കലയായ കേരളീയ അനുഷ്ഠാന കളികളിലെ മുഖ്യ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പടയണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഭൂമിശാസ്ത്രം മലകൾ കുന്നുകൾ പാടങ്ങൾ കൊച്ചു കുളങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അകൽച്ചയില്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് എന്നാണ് ഒരു കവി പുറത്തേക്ക് വന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ പുരാണങ്ങളും അതിൻ്റെ കഥകളും അതിൻ്റെ ആലാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സന്ദർഭം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പടയണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പടയണിയുടെ ആശാന്മാരായിരുന്നു അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കാരണവന്മാരും അവരൊക്കെ അപ്പോൾ പടയണി പാട്ട് അതിൻ്റെ താളവും അതിൻ്റെ തപ്പു താളവും അതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ മനസ്സിൽ അതെ അതിങ്ങനെ മുഴങ്ങി അതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്നെ ഈ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെയുണ്ട് ഈ അമ്മയെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ടും അച്ഛനെ താളവുമായിട്ടും അതിനകത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഞാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കവി ഈ പടയണിയുടെ താളവും അതിൻ്റെ ഒരു ചടുലതയൊക്കെയാണ് പിന്നീട് കവിതകളിലും അതെ അത് അത് ഈ പടയണി താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാടിൻ്റെ താളമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പടയണി പാട്ടുകൾ പടയണി പാട്ട് പല പല താള ഏറ്റവും കൂടുതൽ താളബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പടയണി പാട്ടുകളാണ് കുഞ്ചുതമ്പിയ അവരെ പോലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടിലൊക്കെ ഈ പടയണി താളങ്ങളാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു കാവ്യ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സന്യാസിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിലത് പിന്നെ ഈ കീർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ആ കവിത ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ദശാവതാരം ഒക്കെ കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് എഴുതാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചു അത് കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതും എൻ്റെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതും അങ്ങനെയാണോ അത് അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ശാന്ത എന്ന കവിത എഴുതാൻ അങ്ങനെ അത് വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാവ്യരംഗത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു അറിയപ്പെടുന്ന കവി ഏറെക്കുറെ അറിയപ്പെടുന്ന കവിയായിട്ട് ഞാനൊരു അറുപത്തി 
അൻപത്തൊമ്പത് പോലെ മദ്രാസിലായിരുന്നു ആ ഇവിടുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അമ്പത്തൊമ്പതാകുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്പത്തിയെട്ട് ഞാൻ കൽക്കട്ടായ്ക്ക് പോയി കൽക്കട്ടായ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോയതാണ് അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടത് ഖാദി പ്രതിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗാന്ധി ആശ്രമം പോലുള്ളൊരു സ്ഥാനമാണ് ഈ കൈത്തൊഴിൽ ശിവരിശീലന കേന്ദ്രം അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും അല്ലാതെ തന്നെ ഒലച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ മദ്രാസി ജോലി കിട്ടി മദ്രാസി വന്നു മദ്രാസി വന്നിട്ടും അവിടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബോധത്തിന് വിധേയനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബോധം ഒരിക്കലും വിട്ടു മാറാതെ ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഈ സേവന മേഖലയിലാണ് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അതൊക്കെയാണ് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവർത്തനം അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഈ പാരായണങ്ങളും ഈ കവിത താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പതുക്കെ കവിത എഴുതാനും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി അതൊരു കൗതുക കാലത്തിനാണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കില്ല ഒടുങ്ങി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില പേരുടെ കൂട്ടുകാരൊരു ഉണ്ണിയുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും വടകരക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ പാണി പാണി എന്നാണ് പണിക്കരെന്നായിരുന്നു എന്നെ പണിക്കരാണ് ഇതിനൊക്കെ വെറും കടമ്പൻ രാമകൃഷ്ണനായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഡയറി കൊണ്ടു തോന്നു ഇനി എഴുതുന്ന നമുക്ക് കളയാതെ ഈ ഡയറിക്കകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കണം അതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന സാഹിത്യ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കാഴ്ച കേൾവിക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ ഈ ഗോവിന്ദൻ്റെ എം ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞൊരു അങ്ങേരുടെ ചില സംഭവങ്ങളിലുമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു അതൊരു നല്ല വ്യക്തിബന്ധമായിട്ട് മാറി ആശയബന്ധമല്ല വ്യക്തിബന്ധമായിട്ട് വികസിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രേരിപ്പിച്ചു രാമകൃഷ്ണൻ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊക്കെ ഈ കുത്തിക്കുറിച്ച കവിതകൾ ഏതെങ്കിലും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കരളിൻ കനിയായി തീരാൻ അച്ചെറു കാനന ശൂന്യം വിടരുകയായി കരുതിയിരുന്നവരാണെന്നാലും കരയാതെ എങ്ങനെ പിരിയാവൂ കരളിൻ കനിയേ കരയരുതേ നീ പറയാറുണ്ടിവനെന്നാലും കരവും വിട്ടു നടന്നപ്പോൾ കരുവി ഒഴുക്കിട്ടാ മിഴിയ ഈ ഗോവിന്ദൻ്റെ ഈ പ്രചോദനം വളരെ ഇതായിട്ട് അന്ന് ഞാനൊരു കവിത എഴുതി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു അത് ഗോവിന്ദൻ അത് വായിച്ച പറയുന്നു അത് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തോളൂ സംശയം അത് സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായ വളരെ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ വളരെ കൂടിയ ഒരു അങ്ങനെയാണ് അറുപത്തഞ്ച് അന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യ ഞാനെല്ലാവരുടെ മദ്രാസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കവിതയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വർഷവും എൻ്റെ മകളുടെ ജനനവും കൂടെ ഒന്നിച്ച ഒരുപോലെ വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കവിത ജനിച്ചത് ഈ മകളുടെ മകളുടെ കൂടെ അതേ മാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അറുപത്തേഴായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മദ്രാ കേരളത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ശാന്ത എഴുതുന്നത് അന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആ കാലത്താണ് അത് എഴുതിയത് ശാന്തി നീ കുളിച്ചീറാ കവിത ഒന്ന് ചൊല്ലി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് അതൊരു അതിനകത്ത് ശാന്ത എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് തന്നെയാണ് അനുഭവം അനുഭവം അതിനകത്ത് ഈ അന്തരീക്ഷ വർണ്ണനയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മകഥാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശാന്തേ കുളി കഴിഞ്ഞീറൻ പകർന്ന വാർഗോന്തൽ കോതി വകഞ്ഞു പുറകോട്ട് വരിയിട്ട് ആ വളക്കൈയുകൾ മെല്ലെ ഇളക്കി ഉദാസീന ഭാവത്തിൽ ആ കണ്ണിണ എഴുതി ഇളകുമ ചില്ലികൾ വീണ്ടും കറുപ്പിച്ച് നെറ്റിയിലഞ്ഞനം ചാർത്തി വരിക എന്നരികത്തിരുന്ന സന്ധ്യാലക്ഷ്മി കീർത്തനം പോലെ ലളിത സുഭഗമായി 
എന്തെങ്കിലും നല്ല നാലഞ്ചു വാക്കുകൾ ഓതി നിറയുക ഇതാണ് ശാന്ത അത് ആദ്യം വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് അമ്മ തന്നെയായിരുന്നോ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ അമ്മയെ കുറിച്ചൊരു കവിത സാർ എഴുതുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അതിലെ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാറ് കവിയായിരുന്നില്ലേ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കവിയായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും പ്രസിദ്ധി ഇത്ര പ്രസിദ്ധീകരണം കവിതയൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കവിതയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കവിതയോട് വലിയ താല്പര്യമായിട്ടൊന്നും അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചു കൂട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും കലാകാരന്മാരും കവികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ചിത്രകാരന്മാരെല്ലാം വീട്ടിൽ വരും എല്ലാ ആൾക്കാരും ആഹാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലല്ലേ പിന്നെ അങ്ങ് പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പേടിയും ഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണത് ഭാഗ്യമായിരുന്നു ഭാഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നീടങ്ങ് തോന്നി ഇത് ഭാഗ്യമായിട്ട് ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ തോന്നി ഇത് വളരെ സന്തോഷം ആദ്യം ഒരു ഒരു ലജ്ജയോ ഒരു വിഷമോ ഒക്കെ തോന്നി പിന്നീട് അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറി എല്ലാവരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വിഷമാണ് എന്താണ് ഈ ഈ ഭാഗ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ബലം എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഭാര്യ അച്ഛനും അതെ എല്ലാ പിന്നെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരു കൂടുതൽ ഒരു അംഗീകാരവും കൂടുതലൊരു താല്പര്യവും ഇവരൊക്കെ പുലർത്തിയിരുന്നേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ മകൾക്കും എൻ്റെ കവിതയ്ക്കും ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പോൾ അവൾ പറ്റത് തന്നെ എൻ്റെ കവിത അല്ല സാധാരണ ഈ ഇത്തരം ഈ കലാകാരന്മാരുടെയും കവികളുടെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊതുവെ ഒരു അച്ചടക്ക ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും പോവുക എപ്പോഴെങ്കിലും വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അതിലൊക്കെ ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്നില്ല സമ്പാദ്യമൊക്കെ കുറവ് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി വിഷമം സാധാരണ ഒരു കുടുംബിനിയുടെ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു ഭാര്യ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രതീക്ഷകളൊന്നും സഫലിക്കാൻ സഫലീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവൾ സഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഈ കുടുംബ പ്രാ മക്കൾ അനിയന്മാരുടെയും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ കാര്യം നോക്കാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ബലി കഴിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഈ പല സ്ഥലങ്ങളും ചുറ്റി നടക്കുമ്പോഴും ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നു അത് ചില വിചാരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് അതും ചിന്തിക്കും പക്ഷേ മറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാവ്യ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവിതവും അത് മാറ്റി വെക്കാനും തയ്യാറായില്ല അത് ഒക്കെയില്ല അത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കൊല്ലം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പോയിരുന്നു അന്ന് ഇവളെ കൊണ്ടുപോയില്ല കുടുംബത്തിനെ കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് തീരെ ഒരു അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇവൾ ആ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നും രണ്ടും കാത്തായിരിക്കും ഞാൻ കാര്യമായ അധികമൊന്നും മറുപടി ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് അത് പിന്നോടില്ല അതാണ് ഒരു കവിതയായിട്ട് വന്നു അവിടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയായിട്ട് വന്നു ഏതായിരുന്നു പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇവളുടെ പരാതി കത്തുകളിൽ കൂടെ വരുന്ന പരാതികളെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതൊരു പറയോ പരാതി നീ കൃഷ്ണേ നിൻ്റെ വിറയാർന്ന ചുണ്ടുമായി നിറയുന്ന കണ്ണുമായി പറയൂ പരാതി നീ കൃഷ്ണേ അവിടെ നീ അങ്ങനിരിക്കൂ മുടിക്കതിരുകളൽപ്പ് മുതുക്കൂ നിറയുമാ കങ്കളിൽ കൃഷ്ണാമണികളിൽ നിഴലുപോലെ എന്നെ ഞാൻ കാണും അടരാൻ മടിക്കുന്ന തൂമണി കത്തുന്ന തുടർ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ കാണുമോ കാണാൻ കൊതിച്ചെന്നും ആകാതെ ദാഹിച്ച് വിട വാങ്ങി നിന്നൊരന്മൂഹം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കത്തയക്കലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അല്ലേ എത്രമാത്രം പ്രധാനം വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ സമാഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ മധു നായർ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കയിൽ എന്നെ ഞാൻ പോകാൻ ഇടയാ
അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കടമനിട്ട കവിതകളുടെ ആരാധകനാവുന്നതും കടമനിട്ട് സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായി മാറുന്നത് അമേരിക്കയിൽ പത്തിരുപത് കൊല്ലം താമസിച്ചെങ്കിലും നാട് ൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധാരണ ഒരു മലയാളി കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നു മലയാള പത്രങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അറുപതിൻ്റെ അവസാനത്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നാട് വിട്ടു പോകേണ്ട ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ ഉണ്ടായ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു വേളയിൽ നടന്ന കവിതയിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം കടമനിട്ടിട വരവ് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ കടമ്പിനിട്ട അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ നാട്ടിൽ കടമ്പിനിട്ട എന്നുള്ള വ്യക്തി മാത്രമല്ല ആ ഒരു കവിതയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അലകൾ മറുനാടൻ മലയാളികൾ അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നത് അരവിന്ദനായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ആ ശരി അമേരിക്കയുടെ മഹാനഗരങ്ങളിൽ മലയാളി സദസ്സുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളി അല്ലാത്ത സദസ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ എഡിറ്റർ രവി എന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മലയാള കവിതയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കടമ്പിനിട്ട കവിത ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചാൽ അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു പരിചയം ഇങ്ങനെ പൂതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ അന്യായമായിട്ടല്ല ന്യായമായിട്ട് തന്നെ ഇടപെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു മധുനായരെ ഞാൻ അങ്ങനെ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ഈ മാതൃഭൂമിയിൽ മധുനായർ ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും അത് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു എഴുത്തായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അരവിന്ദൻ്റെയും മാധവ് വി കെ വാദം കുട്ടിയുടെയും ഒക്കെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മധുനാരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നേരത്തെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ആശയമുള്ളത് മലയാളി ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പോയി അത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ കവിത ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു റിസപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ വലിയ ആവേശകരമാണ് ഇതൊരു പുതിയ ഇതായിരുന്നല്ലോ ആ അവർക്കും അത് വളരെ അതൊരു പുതുമയാണ് അവിടെ പഴയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയ അങ്ങ് ചെറിയാൻ അല്ലാതെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരുടെ സദസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലൊക്കെ പോയി സായിപ്പന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കവിത എഴുതിയിട്ട് അവർക്ക് ആ ഭാഷയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവർ താളം താളം കേട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവതരണ രീതി കേട്ടിട്ടൊക്കെ അവരും വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രഹസദസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫാമിലി മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അവർക്കും വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഏത് കവിതയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കടമനിട്ട എന്ന കവിയെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ കവിത ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം ദേവി സ്ഥാപമാണ് കാരണം അതിൻ്റെതായ ഈ ദൈവ ദൈവീയ സങ്കല്പം വേറൊരു തരത്തിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ പലരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കടമനിട്ട് സാർ അത് ചൊല്ലി അവർ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം പാർവണേന്ദു പ്രമോദി പ്രസന്നി പ്രകാശക്കുതിപ്പിൽ കിതയ്ക്കുന്ന നിന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചു പാടാനും ഓരോ വിഭാദ കുളിർവാദ ദാഹാർത്തിയായി നിന്റെ നിശ്വാസ വേഗം കുടിക്കാനും ോടാനും ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ ആഴ്നേറ നേരം മുഴുകിത്തിക ഞാടലാറ്റാനും ഈ വിശ്വശക്തി പ്രവാഹ കുതിപ്പിൻ കിതപ്പായി ഭവിപ്പാനും എന്നെ ഭവിപ്പിക്ക നീ ഭാവികേ ഇതൊക്കെ എത്ര ചൊല്ലിയാലും നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിവെങ്കിൽ ചെല്ലാനും ഇഷ്ടമാണ് അതെ എന്തായാലും വന്നതിനും പങ്കെടുത്തതിനും വളരെ നന്ദി വസുനായർ ഓക്കെ പ്ലീസ് വിധേയൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ ആ പ്രിയ നടൻ എൻ്റെ ഇഷ്ട സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എം ആർ ഗോപകുമാർ
ഈ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിലുള്ള എന്തോ രസകരമായ സംഭവം പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോപകുമാർ ചേട്ടൻ കൂടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ എന്നെ ഒരു നടനാക്കിയതിനെ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ശിക്ഷിക്കേണ്ട ആൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അതായത് ഈ പോസ്റ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസ് അത് അന്ന് പി എൻ ഡി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലെ ജോലി കിട്ടി അവിടെ കയറി പോകുമ്പോൾ ആ ആ ദിവസം തന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അവിടെ ഒരു റീഹേഴ്സൽ നടക്കുന്നു ജോലി കിട്ടി കയറിയിട്ട് കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ രക്ഷാപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടകമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ബാച്ചിലറാണ് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോയി റൂമിൽ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിഹേഴ്സൽ കാണാൻ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം റിഹേഴ്സൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളിന് എന്തോ ഒരു ദിവസം അയാൾ വന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഡമ്മിയായിട്ട് നിന്നുകൂടെ ഡൂപ്പായിട്ട് നിന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഡൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കാം എനിക്ക് അഭിനയമൊന്നും പിടിയില്ല നിന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ ഞാൻ ഗുരുജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഗുരുജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുരുജി പറയുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ നിന്നു അങ്ങനെ നിന്ന് പിന്നെ എന്തോ അയാളുടെ കഷ്ടകാലത്തിനും എൻ്റെ നല്ല കാലത്തിനും അയാൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നേയില്ല പിന്നെ ആ വേഷം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അവിടം തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഈ കലാജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് കലയോട് സാഹിത്യത്തോടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ കലാകാരന്മാരെയും കലയെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് ഈ കടമ്മനിട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനൽ കൂടിയായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യവും എൻ്റെ ഇഷ്ടവും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അത് പ്രസാദിൻ്റെയൊക്കെ നിർത്തത്തില്ലേ അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ചൊല്ലാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള നഗരത്തിൽ പറഞ്ഞ സുവിശേഷം പോലുള്ള കവിതകളാണ് അത്ര ആ അതൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഹാസ്യപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അയൽപക്കത്ത് മൂപ്പിൽ നിന്ന് ചത്തോടി അങ്ങേലെ മൂപ്പിൽ നിന്ന് ചത്തോടി നമ്മളും പോയെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിൻ്റെ വരികളൊന്നും ചില മുഴുവൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അങ്ങേലെ മൂപ്പിൽ നിന്ന് ചത്തോടി നമ്മളും പോയെന്ന് അറിയേണ്ടേ ചാക്കാല ചൊല്ലുവാൻ വന്നവന്ന് കാപ്പിയും കാശും കൊടുത്തോടി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും നാലു പേർ കൂടുന്ന കാര്യമല്ലേ കൂടിയിടണം പുകല വേണം കാണിക്കാൻ കണ്ണു നീരിറ്റ് വേണം വെറ്റിലതിന്നു ചവച്ചു തുപ്പി കൂട്ടത്തിൽ കൂടണം നന്മ ചൊല്ലാൻ നാലു പേർ കൂടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നാണക്കിടന്നു വരുത്തരുത് കാണിക്കാൻ ഒരിറ്റ് കണ്ണീര് വേണം നന്മ ഇത് പുള്ളി കവിത എഴുതുക മാത്രമല്ല ഒരു നാടകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാം അറിയില്ല ആ ഗോതോയെ കാത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകമുണ്ട് സാമുൽ ബക്കേറിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതോ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നാണ് വ്ളാഡിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് പിന്നെ ഓഫീസ് കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ പിന്നെ ഓഫീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫീസിൽ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു മുട്ടുമില്ലാതെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളാരെങ്കിലും ചെന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല ഈ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കും പുള്ളി സെക്ഷൻ ഓഫീസറൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഓഫീസറായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ഗുരുജി ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിക്സേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അത് പുള്ളി ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം അതിന് ഞങ്ങളൊരു പ്രേസാക്കിയോ പുള്ളി എവിടെ എന്റെ കിനാക്കൾ വിതച്ചോ ഇടിമിന്നൽ പൂക്കും മാനം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെന്ന് ഈ ഫിക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതും പത്ത് പൈസ അവർ മറ്റേ ഇത് പിടിക്കും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എന്താ വകുപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ജോലിക്കാര്യം ജോലിക്കാര്യം കവിത കവിത പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
എംആർ ഗോപകുമാർ എന്ന സുഹൃത്ത് പിന്നീട് വളർന്ന് നടനാവുന്ന ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചവരൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് സഹകരിച്ചവരൊക്കെ അതൊരു സാമാന്യ വളർച്ചയല്ല സാമാന്യമായ രീതിയിൽ വളർന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗോപിയില്ലേ ഭരത് ഗോപി എൻ്റെ കവിതകൾ ഈ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പർവ്വതം പോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ ബാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ തണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശീതള ഛായയിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വിഹരിക്കാൻ പറ്റി തണലിൽ ആ വെയിലത്ത് ശീതള ഛായ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നാടക സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓഫീസിലോട്ട് കയറി വരുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ റിക്രിയേഷൻ ക്ലബിൻ്റെ ഞാൻ ഭാരവാഹിയായി അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റ് ഓഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അത് സെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റ് ഓഫ് കൊടുക്കുന്നത് ഓഫീസിലെ റിക്രിയേഷൻ ക്ലബിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഓഫീസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സെൻറ്റ് ഓഫ് കൊടുത്തത് ഓഫീസിന് പുറത്തൊരു ഹാൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് വളരെ സമുചിതമായ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് വലിയൊരു സദസ്സിന് മുമ്പിൽ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു യാത്ര ചെയ്യപ്പെടുക അല്ല കടമറ്റ് സാറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പലരും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അതെ അതെ അത് ഏതായാലും ഗോമാർ ചേട്ടനിലൂടെ നമുക്കത് ഒരു അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതായാലും പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ അതുവരെയുള്ള മലയാളിയുടെ ഒരു കവിതാ സങ്കല്പത്തിന് മൊത്തം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കടമനിട്ട കവിതകൾ പെട്ടെന്ന് കോളേജുകളിലും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രചാരം നേടിയത് അത് പിന്നീട് വന്ന പിൻ തലമുറക്കാരായ കവികളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഇന്നിവിടെ കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി വിജയലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ആവട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥികൾ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഹൃദ്യമായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ പേര് കേട്ടാൽ കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇതാണോ കവി ബാലചന്ദ്രൻ ഇത് നടനല്ലേ ഇപ്പൊ ബാലചന്ദ്രൻ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ കവികളൊക്കെ നടന്മാരാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ കവിതകളുണ്ട് കടമനിട്ട കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം അതെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആധുനിക കവിത എന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാലകളിൽ ബുദ്ധിജീവികളുടെ മാത്രം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയവും അവരുടെ മാത്രം ഒരു കാര്യമായിരുന്ന കാലത്താണ് കടമൻ രാമകൃഷ്ണൻ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ഇങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾക്കും സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ളവർക്കും എന്തിനും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കും പോലും ആസ്വദിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാഷയും മലയാള ശൈലിയും മലയാള ജീവിതവും കേരള സംസ്കാരവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ആധുനിക കവിത ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കടമൻ രാമകൃഷ്ണനാണ് ഈ ഈ കവിത ചൊല്ലുന്ന നമ്മുടെ കവിത ഇവരുടെ ചൊല്ലുന്ന പാരമ്പര്യം തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്ത് പുനരുദ്ധരിക്കുകയും അതിനെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കോളേജിലായാലും ഞാൻ കടമൻ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ കേരളം മുഴുവൻ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെരുവിലും തെരുവിലും ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മഞ്ചേരി ടൗണിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കവിത കടമൻ രാമകൃഷ്ണൻ കവിത ചൊല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പിൽ ഞാനും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി റോഡിൽ തെരുവിൽ കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ തെരുവിലും കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലും മാത്രമല്ല റോട്ടറി ക്ലബ് മുതൽ തെരുവുകളിൽ വരെ ചന്തസ്ഥലത്ത് വരെ കടമൻ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഞാനും ബാലനേയും വിജയലക്ഷ്മിയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ രാമകൃഷ്ണൻ സാർ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തോ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്നൊന്ന് കേൾക്കാം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇയാളെ കുറച്ച് ആദ്യകാലം പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ചോഴപ്പി ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഓടിച്ച് പഠിക്കാൻ പെടുക്കനാൻ അതെനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതൊരു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം ഒക്കെയായി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളപ്പോഴത്തേക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന കവിയായി മാറി
ചന്ദ്രനായിരുന്നു കഥ നോക്കിയത് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം അല്ല അമ്മയുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു അത്ര വലിയ സ്നേഹം വലിയ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം അന്ന് പ്രായം കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാം വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എടുത്ത് ജീ പിന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പിന്നെ സമൂഹമായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധം സാർ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയാൽ പോലും ഇവരിലൊരു ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തോടായാലും തൻ്റെ ബാധ്യതകളോടൊക്കെ ഈ പെട്ടെന്ന് ഒരു കടമനിട്ട കവിത ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാലൻ ഏത് കവിത ഓർമ്മ വരും ബാലൻ കവിത ചൊല്ലുന്ന കേൾക്കാനുള്ളൊരു കവിത എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന എപ്പോഴും ഓർക്കാറുള്ള രണ്ടു വരിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാമെന്ന മോഹമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങിയാൽ അടയും വഴി പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു പേര് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അതെ കടിഞ്ഞുൾപ്പൊട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കവിതകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കടമൻ രാമകൃഷ്ണൻ വരാത്ത വേദികളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ചൊല്ലുക എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതാൻ എഴുതുന്ന എഴുതിയത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നൂറ് കവിത തകച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം എഴുതിയിട്ട് അത്ര കുറഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം ഈ പഠിപ്പാണ് കാരണം ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതേ എഴുതാവൂ അല്ലാണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എഴുതുന്നതല്ല കവിത മനസ്സുകൊണ്ട് എഴുതണം അതാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ദിവസവും എഴുതായിരുന്നു പിന്നെ സാറ് കവിത പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ കവിതയിലാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നു എന്നും എൻ്റെ ചെറുകിന് കീഴിൽ നിന്ന് നിന്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാം എന്ന് തോന്നുന്ന തോന്നൽ വേണ്ട നിന്റെ ജീവിതം നിൻകാര്യം മാത്രം സാർ എന്നെ വിളിച്ചത് ഒരു അഡ്വൈസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം കവിത ചൊല്ലുന്നത് ചൊല്ലുമ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ അത് ഒരു നരബലി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് അത്ര സ്തോഭത്തോടെയാണ് ഈ സദസ്സ് കാരണം മറ്റ് ആളുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അവർ കവിത ചൊല്ലുന്നു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം മനസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവ പരമാണുക്കളും അതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഒരു ഭയങ്കര സത്യം ഇങ്ങനെ കൺമുന്നിൽ അവതരിച്ചാലത്തെ പോലെ ആണ് ഭയസംഭ്രമങ്ങളോടെയാണ് ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ച അവസ്ഥയിൽ കവിത ചൊല്ലി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോലും കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ മദ്യമൊക്കെ പറന്നു പോകും അത് അപ്പോൾ പോലും കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു പിഴവും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് മറ്റതിനൊക്കെ വരും ഒരു കവിക്ക് കവിത എഴുതാനുള്ള കഴിവ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അതിലും വലിയൊരു കഴുത് കഴിവ് വേണം ഈ എഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എഴുതാതിരിക്കാൻ അംഗീകാരവും ആദരവും എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എഴുതാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ വലിയ പാട് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ മാത്രമല്ല എഴുതാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവം കഴിവുകൾ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മനസ്സുകൊണ്ട് എഴുതണം അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുതാവൂ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് എല്ലാ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കഥയിൽ എം സുകുമാരൻ അതുപോലെ കടമൻ രാമകൃഷ്ണൻ ആ പ്രചോദനം 
അതേ അളവിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എഴുതുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും കടമറ്റ് സാർ ചൊല്ലി കേട്ടു യാത്രാ മൊഴി ഒന്ന് ചൊല്ലി കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ചെല്ലുന്നതായിട്ട് പുലരുവാനേഴരരാവേയുള്ളൂ പൂങ്കോഴി കൂവിക്കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിക്കുളി കഴിഞ്ഞ് വെണ്ണീറു കൊണ്ടു കുറി വരച്ച് ദുരിതം കൊണ്ടൊരു നിറ പറ നിറച്ച് കൂളക്കുടുക്കയറിഞ്ഞുടച്ച് താളത്തിൽ മൂന്നു വലത്തു വെച്ച് എലവാട്ടി ദുഃഖം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി മാറാപ്പിൽ സ്വപ്നം നിറച്ചു കെട്ടി ഏഴര കമ്പുള്ള കുടയെടുത്തേ ഏഴര കമ്പുള്ള വടിയെടുത്തേ ഇടങ്കാലു വെച്ച് പടി കടന്നേ ഇടനെഞ്ചു പൊട്ടി തിരിഞ്ഞു നിന്നേ അമ്മേ പിൻവിളി വിളിക്കാതെ മുടിനാരു കൊണ്ടെൻ്റെ കഴലു കെട്ടാതെ പടി പാതി ചാരി തിരിച്ചു പോക തെളിയുന്നതില്ല നിറമിഴിയിലൊരു വഴിയും ഒഴിയുന്നതിൽ ഇഴഞ്ഞി രാഹുകാലം പാപശാപങ്ങൾ കടുമഞ്ഞൾ കളം വരച്ചാടി ഇരുളാണ്ടൊരൻ കർമ്മപഥങ്ങളിൽ താലം പൊലിക്ക മൃതിനാദങ്ങളെ തിരികൾ നീളത്തെളിക്ക ശിവഭൂതങ്ങളെ കാൺക എൻ്റെ തളർന്ന വലം കയ്യിലെ ക്ലാവു മൊന്തയിൽ കണ്ണുനീരിറ്റുപോൽ ജീവിതവും എന്തിനതിലലിയുമൊരു നക്ഷത്രരശ്മിതൻ പുഞ്ചിരിപ്പാടും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പണ്ട് ഏതോ തുലാവരുഷരാവിൻ്റെ മച്ചറയിൽ ഏകാന്തമാത്രയിൽ ഒരാത്മേയ നിർവൃതി നുണഞ്ഞതിനു ശിക്ഷയായി പെങ്ങളെ അന്നു നീ ഉള്ളിൽ മുളകൊള്ളും തുടിപ്പും ഞരമ്പുകളിലും നിദ്രമാളുന്ന നോവുമായി ആറിൻ്റെ നെഞ്ചകം കീറിപ്പിളർന്നു മറകൊണ്ടതും ഒരീറൻ നിലാവ് മിഴിപൊത്തി കരഞ്ഞതും ആരോർക്കുവാനിനി അതാണൊരു ഖണ്ഡം മുഴുവനല്ല വളരെ നന്ദി പല വളരെ നന്ദി ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിട്ടതിനും ഇനി അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് കവി ഡി വിനയചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങളാണ് കടമറ്റ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ എന്താണ് കടമറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ബാലേന്ദ്രനെ ഞങ്ങൾ ഒരു കവി ഗോത്രമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുമ്പേ നടന്ന നടക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചടന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കരുതുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കവിതയിൽ ആധുനികത രണ്ട് തരത്തിൽ വന്നു ഒന്ന് പാശ്ചാത്യമായ ആധുനികതയുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലൊരു വന്നു ലോകത്ത് മറ്റു പല ഭാഷകളിലും ഉണ്ടായതുപോലെ ദേശീയമായൊരു ആധുനികത അതിൻ്റെ ആളുകളായിട്ടാണ് അതൊരു ഈ കവിഗോത്രം എന്ന് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കടിയിൽ പൊട്ടനൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് അക്ഷരത്തിൽ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു രീതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അല്ല അതിന് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ അതിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ കടമൻ്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ പടയണിയുടെ അച്ഛൻ രാമനേരം അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പാടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉത്സവത്തിന് അല്ലെങ്കിലും ഈ പടയണിക്ക് വേണ്ടി ആ പടയണി പാട്ട് എന്നെ കട്ടിലിരുന്ന് പാടി കേൾപ്പിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോകുന്നതിന് പോകുന്നതിനോ ഞാനോ ഞാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഇനിയുമെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടാലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള 
പടയണി പാട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കടമ്പന് പി ആൻ ഡി ഓടിറ്റിന് പല സ്ഥലത്തും പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് രണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കവിയരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ തലേന്നേ പോകും ആ കവിയരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് ലൈബ്രറി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തലേന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ താമസിച്ച് ആ നാടൊക്കെ നടന്ന് കണ്ട് പിറ്റേന്ന് ആ കവിയരങ്ങ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചൊല്ലും രണ്ടു പേരൂടെ ആ പിന്നെ ആന്ന് വെച്ചാൽ കവിയരങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഗൗരവമുള്ള കവിതകളാണ് പിന്നെ ഈ പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല അല്ല സ്വന്തം കവിത സ്വന്തം കവിത അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുനരവതരണം നമുക്കാവും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് രണ്ടു പേരും ഓരോ കവിതയുടെ ഒരു നാല് പേര് വീതം ചൊല്ലിയ ഇപ്പോൾ വിജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കോഴിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ അതെ അതെ കുഞ്ഞിനാൻ്റെ ചെറുതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ മക്കളെ സങ്കല്പം തള്ള കോഴി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കൊക്കോ കൊക്കോക്കോ കൊക്കിനുള്ളിൽ ഉടക്കിയതെന്തേ കൊത്തി വിഴുങ്ങിയ മുള്ളോ ഉള്ളിൽ ഉണങ്ങാത്ത നോവിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഊറിയ നീറും നീരോ കൊത്തി ചിക്കിച്ച് കഞ്ഞിട്ട കൊറ്റിൽ കൊത്തി തുള്ളി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് തള്ള കുഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊക്കോ കൊക്കോക്കോ താളം തൊള്ളുന്ന കുഞ്ഞിനും തെറ്റി താളം അമ്മതൻ ഗൽഗതം കാണുകെ കുഞ്ഞെ തുള്ളാൻ സമയ മല്ലിപ്പോൾ കാഞ്ഞ വെയിലത്ത് കാലു പൊള്ളുമ്പോൾ എന്നും എൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ വയറു നിറയ്ക്കാം എന്ന് തോന്നുന്ന തോന്നലു വേണ്ട നിൻ്റെ ജീവിതം നിൻ കാര്യം മാത്രം വിനേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ ഒരു കവിത കൂടെ കേൾക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം പാൾ കിനാവിൻ കഥയിൽ കടങ്കഥ പച്ച മിനുക്കും കരിയും വരച്ചുമായി ചാടി ആറാടും പുഴയിൽ കളം വരെ ചെത്തി നൂരാത്തൊരാ ജീവിതത്തിൻ കണ്ണിൽ ഒട്ടുടക്കുന്ന കാലത്തിൽ അമ്മയെ പെരുങ്കാളി നിന്നലറും തുലാവർഷം കലിതുള്ളി വന്നലറും എൻ്റെ കല്ലടയാറിൽ വ്രണങ്ങൾ കഴുകി തെളിഞ്ഞ ചുളിഞ്ഞ പഴയ മുഖത്ത് എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയമ്മതൻ പൊന്നു മൂക്കുത്തി ഭഗവതി പാട്ടും അതും കാറ്റേ പെരുമ്പറ കൊട്ടും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും പാട്ടേറ്റുപാടും പുരാണം ചുവടത്ത് ചെങ്ങല കൊട്ടിയുറയും മരണവും പാണനും കാണാതെ തമ്മിൽ അലയും കരിമ്പനക്കാടുകൾ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അതിൽ നിന്നൊരോല കഥകളിപ്പാട്ടും അതും ഇപ്പോഴും താഴ്വാരത്തിൽ താരാട്ടിൻ മണിയൊച്ച ഇപ്പോഴും താളങ്ങൾക്ക് തിരുവാതിര ശ്രുതി നൊന്താലും ചിരിച്ചാലും കാവില നൂറുമ്പാലും എഞ്ചെങ്കിൽ കൗങ്ങിൻ്റെ പൂക്കല തുള്ളിച്ചീടും രതിയും ഹൃതിയുമാണ് എൻ്റെ അമ്മ അവളുടെ നറുതേൻ മുലപ്പാലിൻ മധുര മണ ഞാനായിപ്പോഴും മണക്കും ഒരു ഉമ്മയും അതും എൻ്റെ കാൽവിരലിൻ്റെ വേരിൻ്റെ വികാസമായി എൻ്റെ കൈമുനമ്പിൻ്റെ അശുദ്ധ ശിഖരമായി എൻ്റെ കൺതിളക്കത്തിൻ നക്ഷത്ര വെളിച്ചമായി എൻ്റെയായി എൻ്റേതാകും എല്ലാമായി എനിക്കൊന്നും പറയാനാകാത്തൊരു ഭ്രമമായി എനിക്കെന്നും പറയാനുള്ള ഒരേകലോകമാം എൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ മകൻ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടിയിടുന്ന നിഴലും അതും കുളിയും തേവാരവും ഇങ്ങനെ കിളിത്തട്ടിൽ കളിയും കളികളും അങ്ങനെ ഉണ്ണുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഉണ്ണി പിന്നുണരുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിക്ക് കൂത്തും പാട്ടും തിറയും തെയ്യങ്ങളും കുഴച്ച മണ്ണുമായി കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുശവൻ ജീവിതം തനത് ശില്പത്തിൻ പണി തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് കുഴച്ച മണ്ണുമായി കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുശവൻ ജീവിതം തനത് ശില്പത്തിൻ പണി തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതും അവനും വന്നല്ലോ അവനല്ലോ ഞാനും സർഗധനരായ പ്രതിഭാധനന്മാരുടെ ഗതകാല സ്മരണകളുടെ സംഗമം അതാണ് സമാഗമം വളരെ അപൂർവം ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ സമാഗമം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമാവുന്നത് അങ്ങനെ അപൂർവമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന് ഈ പ്രതിഭാധന ധനന്മാരുടെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത അതിഥിയെ വരവേൽക്കും സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് അടുത്തായെത്തുന്ന അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഒന്ന് 
കടമനിട്ട സാറിൻ്റെ സഹോദരനായ ശ്രീ ഗോപി മറ്റൊന്ന് വള്ളിക്കോട് വിക്രമൻ എന്ന പേരായ പ്രസിദ്ധനായ കവിയും തിരക്കഥാകൃത്തും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ മുമ്പേ വന്ന അതിഥികൾക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കവിയായ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ സഹോദരനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ ഗോപിയേട്ടന് മാറ്റിയിരുത്തിയത് എന്താണ് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം താങ്ങും തണലും എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയും കാരണഭൂതനായത് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എൻ്റെ പഠിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വരെ അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം തന്ന അതായത് സ്വന്തം പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കൂടി തന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടെ സഹായിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം നിലയിലാക്കിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാനൊന്നും ജോലിയില്ല കടം കടമ്മട്ട് ഇങ്ങനെ ടൂട്ടോർ കോളേജിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പം ഇന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ കടമ്മട്ട് നിന്ന് വള്ളിക്കോട്ട് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം പേനയും വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ രാത്രി എട്ട് മണി അന്ന് ബസ് സർവീസ് ഒന്നുമില്ല ഇരുട്ടാണ് ടോർച്ച് ഒന്നുമില്ല കുടയുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു മഴക്കാലമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഈ കവിത എന്നെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് കാട്ടാളൻ എന്നുള്ള കവിത ഇങ്ങനെ ഈ കവിത ഇങ്ങനെ തീരാറാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഭാഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് വെള്ളിടി വന്ന് വിളക്കുകളും തിന്നിൻ കൺമുന്നകൾ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് കാട്ടാളൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടി കെട്ടുകയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കഥയൊല്ലി ഇങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നിടം വരെ ഈ മഴ നനഞ്ഞു കവിതയും ചൊല്ലി കവിതയും ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറി കവിത അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ മഴ എന്ത് അത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഒരു അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കൊന്നുണ്ടായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൂച്ചയാണെന്നിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നൊരു കവിത എഴുതാൻ അതിന് വളരെ അനുഭവമായിട്ടുള്ള സംഭവ കഥയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ മദ്രാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചെട്ടപ്പെട്ടാണ് ചേച്ചിയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുമുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു പൂച്ചയുണ്ട് ആ പൂച്ച മഹാശല്യമാണ് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വളരെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് വന്നിങ്ങനെ കാലെ മുട്ടുകയും ഞരങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ കാലം കൊണ്ട് റേറി എറിഞ്ഞിട്ട് വളരെ തട്ടത്തിൽ ധൃതി പോകണമല്ലോ റേറി എറിഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ പൂച്ച ഒരു വലിയൊരു ശല്യമായി എടുത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിനെ പിടിച്ച് കിട്ടി അപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ കുവം റിവറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെട്ടപ്പട്ട് ചെട്ടപ്പട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച പച്ചപ്പാസ് കോളേജിലാണ് ആ ചെട്ടപ്പട്ടിലാണ് ഈ കുവം റിവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടി ഈ കുവൻ റിവറിൻ്റെ അക്കരെ കൊണ്ടൊക്കെ കളയണം അപ്പം എന്നാൽ കുവൻ റിവർ കടക്കാൻ പാലമില്ല റെയിൽവേ പാലമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാലത്തെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിനെ ചാക്കിനെ അത് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കുളിമുറിക്ക് മേൽക്കൂരയില്ല മേൽക്കൂരയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മേൽക്കൂരയുടെ ആ ഭിത്തിയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഞാവോ നനയ്ക്കുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളപ്പൂച്ചയായിരുന്നു പക്ഷെ വെള്ള ഇത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ കൂവൻ റിവർ നീന്തി കടന്ന് വന്നപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് കറുത്ത പൂച്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഒരു ദുഃഖത്തിലായി അപ്പം ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ അറുപത്തെട്ടിലായി ഒത്തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കേരള
ഇടക്കിടപ്പാലോർത്ത്ളാൻ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ശാന്തമിച്ചയുടെ ബന്ധുവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ണെണ്ണവളക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ വട്ടത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വെച്ചാലും മദ്രാസിലാണ് ജോലി ഒരു ടാക്സി കൊണ്ട് പഠിക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് അന്ന് ടാക്സി ഒരു സാധാരണ സാധനമല്ല അല്ല അതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ സാധാരണമല്ലാത്തൊരു രൂപം ഇറങ്ങി വരികയാണ് കാരണം തല അതല്ല തല മുണ്ടനം ചെയ്തേക്കുന്നു കൊമ്പൻ പൈസ ഉണ്ട് വളരെ വേഗതയിൽ വന്ന് അകത്ത് കയറി അങ്ങനെ വല്യമ്മച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു പിക്ചർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിയായ ഞാനെപ്പോഴും ഏത് മഹാസദസ്സിൽ വെച്ചും രാമകൃഷ്ണ ചാരണം എന്ന് വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഗുരുവും ജ്യേഷ്ഠനും പിതൃതുല്യനും അതേസമയം സുഹൃത്തുമായ അങ്ങനെ അടുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ ഒരു കൊടുപുടിയിലേക്ക് പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുപുടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറി പോകുന്നത് വള്ളിക്കോട്ടുകാരുടെ കൺമുമ്പിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും അതിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ആയ ഈ അക്ഷരങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ഈ പ്രശസ്തി വളരെ കൂടിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കവിതയിൽ പ്രശസ്തി ഇത്രയും കൂടുതൽ കിട്ടിയ മറ്റാളുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരിവേഷത്തിൽ കണ്ട കുറേ ആൾ കുറേ വ്യക്തികളുണ്ട് അവർ ഈ കവിയായ കടമ്പനട്ടെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവർ ഈ ഒരു പ്രശസ്തിയുടെ പരിവേഷം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒജാൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഒജാനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്നേഹമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെ ശകാരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും തോന്നും അത് ഈ കടിഞ്ഞുൽപ്പട്ടൻ എന്ന കവിതയിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആദ്യത്തെ ആളാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അധികാരഭാവത്തിലാണ് തന്നെ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് ഒരു അധികാരഭാവത്തിലാണ് വീട്ടിലെ വലിയേട്ടനുമാണ് ഇളയ സഹോദരന്മാരാവുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയും ഒരു അല്പം ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കവിതയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനൊരു മൊത്തത്തിൽ വെച്ചാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല വളരെ നന്ദി വന്നതിനും ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിട്ടതിനും നെല്ലെന്തണ്ടുമണക്കും വഴികൾ എള്ളെന്നാമ്പുകുരക്കും വയലുകൾ എണ്ണം തെറ്റിയ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും കുന്നിൻ ചെരുവി